വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി കേക്ക് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് വാഞ്ചോ കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാഞ്ചോ കേക്ക് ഒരേ ടൈപ്പിലല്ല ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏഴ് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് പതപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്ററുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേതേപോലെ ക്രീം പരുവത്തിലാവണ വരെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോ പൗഡറും അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച മഞ്ഞ് മഞ്ഞയുടെ മഞ്ഞ് അടിച്ചെടുക്കണം ആ മഞ്ഞയിലോട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ ചേർത്ത അതേ അളവിൽ പഞ്ചസാര ഇതിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് പോ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ പോയി ഏകദേശം ഒരു വൈറ്റ് കളറിലായി വരുമ്പോൾ അത്രയും മതിയാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര എടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ത എന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് തവണ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എത്തൂല ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എങ്ങനെ ആക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മു കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതേ കൊത്തി ഇളക്കുന്നു വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഈ മിക്സ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്ക് ഭാഗിച്ച് മാറ്റാം കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ പൊടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി അത് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാതെ പോയത് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം തട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്കിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പകുതി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് അപ്പം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബെറ്റർ തോന്നുന്നത് കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണത് മൈദേനേക്കാളും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കേണ്ടത് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ
ഫ്ലേവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടേബിൾ സ്പൂണും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും എൻ്റെ വാനില കേക്കിലും പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇടണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് ഇത് തരിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലോട്ട് ഈ മാവ് ലേശം ലേശം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് മാവ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം എന്നാൽ ടൈറ്റ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ പാൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ലൂസാക്കിയെടുക്കുക പതിനെട്ട് ലൂസാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിന് അനുസരിച്ചുള്ള ലൂസ് മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം തോന്നണതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബാ ബാറ്ററി ഇത്തിരി തിക്കായി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ഈർക്കിളെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്താലും എയർ ബബിൾസ് നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാണ് അൻപത് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കായി കിട്ടാൻ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കോ ഈ ടൈപ്പിലാവും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മളെ ക്രീം റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സ്മൂത്തായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ ചോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ലെയറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലെയറാക്കി കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അടി അടിഭാഗം വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആദ്യം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ലേശം ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്രീം ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ ലെയറും വെച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം What you gonna do if I do? Tell me what you know, yes you know It's a family, my 
What you gonna do if I do? Tell me what you know. Kami ada cake kepada nalla finish ayat itu. Ini, saya ni di luar ini di luar mele dark chocolate ini ganasa nolcorkan ada. Aduh, mata itu nolcorka. Mata itu cover ini untuk mana? Mogul pagi matang cover itu nana madi. Ini dark chocolate ganasa itu ceri selesa. Nama lalu untuk tanpa mandi itu berkena. Nanti, kami ada anjir batu minit tanpa ini selesa. Ia itu deh mandiri flower atau kawar curka. Ninggalah seta ini ansi cewa kawar curka. Apa yang dah tuh nana deh? Angan ini cedok curka atau enggan yang mana gilu decorations mati curka. Apo ide pola cedit ini. Apo pin name board yang ane white chocolate ini deh. Oru board pola yang dah kiter. Adil dark chocolate orang ane. Yang ane perai deh terlalu deh. Happy birthday, apus, nana deh. Ida boleh ni cek ider tu terlalu deh. Nengko direct at cake keliru ida orang ni le, anggani cek ya. Nane uru wa right cake ani tu anggani cek itu nollo. Aba banjo cake keliru white chocolate ni de, uru condensed dry cotton ni jari cerita nay, anggani cek itu deh. Apo ida katte ina video ato. Apo, ratri ina katte ida ida dana video, allek clear tu, nane illa. 
അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് പറയണം ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്